Mein Name ist Wolfgang Töner. Ich bin der Leiter des Bereichs Sammlung hier an der Stiftung Bauhaus Dessau. Das heißt also vor allem für das verantwortlich, was archiviert wird, was sich mit der Geschichte des Bauhauses, aber auch natürlich mit seiner späteren Wirkung und Rezeption beschäftigt. Wir befinden uns jetzt im ehemaligen Direktionszimmer, das in dieser Form erst seit wenigen Monaten bis in alle Details also wieder existiert, wie wir das hier sehen. Das Zimmer ist bestens geeignet, also diesen Weg, den das Bauhaus von Weimar nach Dessau genommen hat, Mitte der 20er Jahre darzustellen. Der Sessel, der Schreibtisch und einige andere Details, die jetzt hier nicht mehr zu sehen sind, waren ja schon im Direktionszimmer 1923 mit einigen Änderungen 1924 zu sehen. Zu dem Zeitpunkt, als das Bauhaus seinen neuen Kurs fand, für den man das Motto von Gropius Kunst und Technik eine neue Einheit nehmen kann. Und was in Weimar noch ein würfelförmiger Körper inmitten einer Architektur von Henry van der Velde war, war hier dann selbstverständlicher Bestandteil einer neuen Architektur, denn das Bauhaus konnte sich hier in Dessau, das war ja einer der Gründe, dass man Dessau auserwählte, ein Gebäude ganz nach eigenen Vorstellungen, also hier vorfinden und errichten konnte, 1925, 26. Ja, wir haben hier also den Tatbestand, dass Walter Gropius nicht nur der Architekt des Gebäudes ist, in dessen, wenn man so will, auch geometrischen Mittelpunkt wir uns hier befinden, auf diesem Brückentrakt des Gebäudes, sondern Walter Gropius ist auch der Gestalter der Möbel, die wir hier sehen. Man muss dazu sagen, es sind Kopien. Die Originale befinden sich heute in Lincoln, Massachusetts, in dem zweiten Wohnhaus, das sich Walter Gropius 1938 dort an der amerikanischen Ostküste errichtete. Er hat dort sämtliche oder einen Großteil der Möbel mitgenommen, die hier sich ursprünglich befanden. Ein Ergebnis also auch der Zeit nach 1989 war, dass es also auch möglich war, wieder Möbel, die hier entwickelt wurden, aber in der DDR nicht käuflich zu erwerben waren, dass man die also bekommen hat und da haben wir dann also auch diese zeitgenössischen, inzwischen sind es auch schon 20 Jahre alt, Stühle von Marcel Breuer bekommen, unter anderem neben anderen Möbeln, die also Marcel Breuer, den Grundtyp hier in Dessau 1925, 26 als frisch gebackener Leiter der Tischlereiwerkstatt entwickelt hat. Original sind hier übrigens in dem Raum diese Heizkörper. Das sind wirklich noch die Heizkörper bis auf diese Bedienungsteile von 1900. 26. Ja, unsere Sammlung äh, ist inzwischen auf über 40.000 Exponate unterschiedlichster Art angewachsen in der ganzen Bandbreite, die das nun mal ausmacht, vom schlichten Dokument, Abschlusszeugnis, Tagebuchnotiz und anderes bis hin zum Gemälde, bis hin zu ganzen Inneneinrichtungen und äh, auch Architekturteilen. In Besonderheit unseres Archivs ist übrigens auch das sogenannte Bauforschungsarchiv, das unterscheidet uns also auch von Weimar und Berlin, die sowas nur in seltenen Fällen sammeln. Also wir sammeln also auch richtig große Fenster, Türen, Installationsteile, Putzproben und andere Sachen, die also auch gerade für Denkmalpfleger sehr wichtig und interessant sind. Die Sammlung ist dann vor allem entstanden zunächst aus Dingen, die an der Galerie am Sachsenplatz, die sich... Mitte der 70er Jahre dann einen Namen gemacht hat. Der damalige Leiter hat also sehr gute Kontakte zu den doch recht zahlreichen Bauhäuslern gehabt, die in der DDR als Architekten, als Grafikgestalter und in anderen Berufen tätig waren und hat die also dort ausgestellt in Verkaufsausstellungen. Und wir haben die fast immer komplett sozusagen aufgekauft. Das ist der Startschuss unserer Sammlung und da ja noch viele der Bauhäusler, berühmte, weniger berühmte, noch lebten, haben die also uns zum Teil ihre ganzen Nachlässe dann also auch geschenkt.